Ikasiyam ng Pebrero, Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kayo ang asin ng mundo, ngunit kung mawala ng lasa ang asin, paano pa ito mapaaalat na muli? Wala na itong silbi, itatapo na lamang at tatapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng mundo. Hindi maitatago ang lunsod na itinayo sa tuktok ng bundok. Hindi rin sinisindihan ang ilaw para takpan ng kahon. Sa halip ay inilalagay ito sa isang lampara at tumatanglaw sa lahat ng nasa bahay. Gayun din naman ang inyong liwanag sa paningin ng mga tao. At makikita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, asin ng mundo. Mahalaga ang asin sa buhay ng tao. Ginagamit ito para mapatagal, maitago at mapasarap ang pagkain. Noong unang panahon, ginagamit din itong pambayad na parang pera. Sa katunayan, nagmula ang salitang Ingles na salary sa salitang salarium mula sa wikang Latin. Wala itong ibang kahulugan kundi asin. May iba pang gamit ang asin na di alam ng karamihan tulad ng pagpapaningas ng apoy. Sa Palestina, hindi kahoy ang karaniwang panggatong na ginagamit sa pugon dahil salat sila sa kahoy. Ginagamit nila ang kung anong marami sila, ang dumi ng kamelyo at asno. Tinitipon at hinuhulma nila ang dumi ng mga hayop. Hinahaluan nila ito ng asin. Samantala, isang plato din ng asin ang inilalagay bilang patungan ng mga hinulmang gatong sa pugon. Tumutulong ang asin upang mabilis, maayos at tuloy-tuloy na magningas ang gatong. Katalista ang tawag sa papel na ito ng asin. Nang sabihin ni Jesus na asin ang mundo ang mga alagad, mayaman ang kahulugang dumadaloy mula sa gamit ng asin sa kanilang kultura at gawi, lalo na sa paggamit ng asin upang magningas ang gatong. Pinaigting ito, sa wikang Aramaiko dahil may salita sila para sa mundo, nakatumbas din ang salita nila para sa pugon na yari sa lupa. Sa makatuwid, ang mga alagad, ang asin o katalista upang magningas ang pananampalataya ng mundo. Sagisag din ang asin ng pagkakaibigan. Pagbubuo ng ugnayan o banal na tipan ang sama-samang pagsasalo sa asin. Mangyayari lamang ito sa loob ng mahabang panahon at maraming pagkakataon ng pagsasalo-salo sa pagkainan. Di nga ba ang mga pinakamatalik nating kaibigan ay yung mga madalas nating makasama at makasalo sa handaan o kainan? Kaya malaking paglabag sa tipanang asin ang sumira sa pakikipagkaibigan. Kaya masasabi natin na kung walang mga alagad na nagpepreserba, nagpapalasa, nagpapabilis ng pagningas ng mundo, hindi mag-aalab ang sangkatauan sa pagyakap sa buhay ni Kristo. Madaling masisira ang buhay, magiging matabang ang mga relasyon. Kakibat ng dignidad ng mga tagasunod at alagad ni Kristo ang pananagutan na isa buhay ang pagiging asin ng mundo. Kung bilang alagad, mawala ang ating alat, mawawalan tayo ng silbi.